আসসালামু আলাইকুম আজকের রেসিপিতে শেয়ার করব পটলের দরমা মাছ কিংবা মাংস কোনোটারই প্রয়োজন হবে না যদি থাকে এরকম একটা পটলের দরমা রেসিপি এক থালা ভাত বেশি খেয়ে নিতে পারবেন আশা করছি আজকের পর্বটা সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে রেসিপিটা শুরু করার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে চলুন শুরু করি এখানে আমি কিছু পটল নিয়ে নিয়েছি আর এভাবে খোসাটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি এখন একটা নাইট দিয়ে এইভাবে কেটে নিতে হবে তবে একদম লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু কাটতে যাবেন না অর্ধেকটা বরাবর কেটে নেবেন যাতে করে যেন মশলাগুলো পটলের ভিতরে ঢুকে যায় সবগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামিজ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এখন পটলগুলোকে ভেজে নেব এখানে দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামিজ পরিমাণ সরিষার তেল তেলটা গরম হয়ে আসলে এখন পটলগুলোকে ভেজে নেব ঠিক এইরকম করে ভেজে নিতে হবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন উঠিয়ে নিচ্ছি এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামিজ পরিমাণ কালো জিরা কালো জিরাগুলোকে তেলের সঙ্গে একটু ভেজে নিতে হবে হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা আপনারা পেঁয়াজ কুচি না দিয়ে শুধু পেঁয়াজ বাটা দিয়েও রান্না করতে পারেন হাফ টেবিল চামিজ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া হাফ টেবিল চামিজ পরিমাণ শুকনা মরিচের গুঁড়া হাফ টেবিল চামিজ ধনিয়া গুঁড়া সামান্য পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামিজ পরিমাণ আদা ও রসুনের পেস্ট এখন দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটোর পিউরি এখন এই সবগুলোকে ভালোভাবে কষাতে হবে তিনটা দিয়ে দিচ্ছি ছোট এলাচ তিনটা লবঙ্গ সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম মশলাগুলো যেন না পড়ে যায় এখন আরও ভালোভাবে এটাকে মশলাটাকে কষিয়ে নেব যাতে করে মশলা যেন একটা কাঁচা স্মেল সেটা যেন না থাকে ভেজে রাখা সেই পুটলগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামিজ পরিমাণ কাজু বাদাম বাটা এবং পোস্ত বাটা আমি এখানে এক টেবিল চামিজ পরিমাণ পোস্ত বাটা এবং এক টেবিল চামিজ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি কাজু বাদাম বাটা এখন এই সবগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে স্বাদ মতো একটু লবণ দিয়ে দিলাম পুটলগুলো ভাজার সময় কিন্তু একবার লবণ দিয়েছি সেজন্য লবণ দেওয়ার সময় একটু খেয়াল করে দেবেন এখন ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে কষানো হয়ে গেছে এ পর্যায়ে হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম পানি এ রান্নাটা হতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না কেননা পটলগুলো কিন্তু আগে থেকে ফ্রাই করা সেজন্য খুব একটা বেশি পানি লাগবে না এখানে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেব রান্নাটা কিন্তু একদম শেষ পর্যায়ে এখন এখানে দিয়ে দিলাম চার পাঁচটা আস্ত কাঁচামরিচ যখন দেখবেন ঝোলটা এরকম মাখো মাখো হয়ে এসেছে তখন বুঝতে হবে রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এই তো পটলগুলো কিন্তু একদমই সিদ্ধ হয়ে গেছে তো দেখতেই পেলেন কত সহজে কত মজার একটা রেসিপি রান্না করা হয়ে গেল যারা কিনা এখনও এই রেসিপিটা বাসায় তৈরি করেননি তারা এই রেসিপিটা দেখে অবশ্যই ঘরে একবার হলেও তৈরি করে দেখবেন কতটা সুস্বাদু খেতে এরকম একটা পটলের দরমা রেসিপি থাকলে মাছ কিংবা মাংস কোনোটারই প্রয়োজন হবে না বরং এক থালা ভাত বেশি খাওয়া যাবে আশা করছি পর্বটা সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে শেষ করার আগে একটাই অনুরোধ করব যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশেই থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ